sea con delay. Yes, it's Norman Cook con nosotros, Fat Boy Slim. Aguante. Hello, hello Norman, how are you? Hello. I'm good, how are you doing? Dice que está muy bien, nos pregunta cómo están. Hi Norman, I'm going to translate, so we're going to do questions in Spanish and in English. That's okay. Sí. Perfect. <laughs> you speak Spanish? ¿Hablas español? No. no. Really, really. Sí, ah, really, really, really. No, no, hasta ahí, hasta Por ahí. ahí, mucho verano en Ibiza. Maybe de, de alguna palabra. Maybe lots of summers in Ibiza. Uh, gave I, you some Spanish. I've learned thank you and please and uh, certain names of food, but no, I'm, 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 to my shame, I can't speak Spanish, sorry. Eh, aprendió, aprendió, gracias por favor, algunas comidas y le da un poquito de vergüenza y por eso pide disculpas. Lo primero que <laughs> quiero preguntarles por el espacio en el que está, que las sensaciones que hay CDs, DATs, cassettes también, y quiero saber cuántas cosas guarda en formatos que en formatos anteriores y si tiene dónde escucharlos. Uh, the first question is about the, the place uh, where you are now because we are seeing that you you have CDs, DATs, cassettes and uh, do you have a, a, a device where to listen to to cassettes and do you still listen to, uh, to music in that uh, format? Uh, not cassettes, no. Uh, they 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 are sort of vintage mixtapes from okay. uh, from friends and lovers. Ok, cassettes no. mementos. Ok, ok, dice cassettes no son eh, mixtapes, cassettes como de, de, de muchas canciones mezcladas, de amigos, es vintage eso que lo, que lo que tiene ahí. Excelente. Y vamos a preguntarle por la, por la música, porque va a venir a la Argentina. La pregunta obvia. Ah, mira, mira, mira. Yes. Oh. Uy, ¡Ah! no, nos está mostrando que está en la playa de Brighton Port Authority. That's, that's a much nicer view, huh? No, oh, dice que es una vista mucho mejor. Yeah, that's yes. better, much is in, better. Is in Brighton? Yes. Está en Brighton. Me vuelvo loco. Increíble, increíble. Qué lindo. No, eh, ya me, me olvidé. Vino a Argentina. Argentina. No, la, una pregunta eh, un poco obvia y autorreferencial, pero los recuerdos de Argentina y de este público caliente para un artista que en general actúa para poner caliente al público y lo logra. Uh, this question is, is kind of obvious and self -re -re reference but uh, any memories about uh, your your gigs in Argentina because we have a, uh, an audience that it's known that to be to be hot and part of your show is to put hot the people. Yeah, always hot audiences, always beautiful audiences. Uh, that's not the reason why I haven't been to Argentina for so long. Uh, <laughs> Um, I would, yeah, no, I mean, I've got nothing, got good vibes of Pasha and Creamfields okay. and all the shows I've played. And I know from um, Instagram that there's a lot of people want me to come to Argentina, so, but it's just business hasn't let me be here until now. Dice que, que sí, la gente apasionada, caliente, que, el que eso no es motivo por el cual no, no vino, porque el único motivo por el cual no pudo venir acá es, es por negocios, porque tiene recuerdos de los recitales que dio. Mencionó Creamfields, no recordaba Pachá, eso. Pachá, Creamfields. Pachá, Creamfields. Bueno, tiene, tiene, tiene un sticker de Pachá. You have a, a Pachá sticker uh, above your, your shoulder. And I think that maybe that's, that's important in your career. Debe ser importante en, en tu carrera, Pachá. Uh, that's that's Pasha Ibiza, which mm. is uh, where for I, I did a residency there, so it's kind of my second home for one summer. Okay, dice que es Pacha Ibiza donde hizo una residencia y fue su segundo hogar durante un verano. Es espectacular. Le, le podemos preguntar también por eh, cuando cuando estaba en una banda, si hay algo que extrañe de, de estar en una banda como como estuvo en el principio de su carrera. Okay. Uh, thinking about the, the the first part of your career, the, the playing bass in in the House Martins, and uh, uh, do you miss anything of that kind of uh, part of uh, making music? Uh, every now and then, I sometimes miss that feeling of playing in a band. But mm -hmm. every now and then, it's it's a friend's wedding or a 50th birthday party, <laughs> and we get a little band together, and that satisfies my need. 
Okay, okay. I, I, I think I'm, I'm much better as a DJ than I am a bass player. Dice que cada tanto le agarra un poquitito la nostalgia, pero también siempre tiene o algún, algún casamiento, o algún cumpleaños de 50, donde ahí satisface las necesidades porque se juntan a tocar un poquito. Claro. Pero dice que cree que es mucho mejor como DJ que, que como, como parte de una banda. ¿Y, y qué canciones bueno, pregunta a Clemen, en, en, también, en esa digo, fiesta? Sí, sí. Clemen, perdón que Está me suena. traducción. Pero una repregunta de qué canciones en esos casamientos, en Tocan. esos cumpleaños de 50, salen a, a <ríe> Can I, can, I, can I just ask a question? Yes. At the end of that, in Spanish, you said something that sounds like cucurea. Cucurea? Or did I hear it wrong? No, oh, you, you no. heard it wrong. I said in okay. Spanish that you are... What, what you said, that you think you're better as a DJ than, than a play. Uh, cucurea is cockroach, something like that. Uh -huh. Oh, oh, no, that's Cucaracha, isn't it? Cucaracha, yeah, ah, Cucaracha. you know. <laughs> yeah. Okay, okay, and uh, from that part of, uh, of uh, when, when you are in a wedding or uh, in a 50th birthday and you play with some friends, like in an uh, amateur mode, uh, what kind of songs do you play? Do you play classics? Do you play any, anything? Your songs, other, Your songs. other people's songs. <laughs> oh, just, just wedding songs. Last time I think we played, last one I did, we played Islands in the Stream, Teenage Kicks, Uh, and our lips are sealed. Ok, eh, nuestros labios están... Our lips are sealed, teenage kicks. O sea, lo que venga tocan. Sí, 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 van tocando a pedido un poco lo que les pido. Favorites. Tocan lo que vengan. Eh, uh, last week you played... Le voy a preguntar por Glastonbury, que tocó sí. en Glastonbury. Uh, last, last week you played in, in Glastonbury. Um, uh, I read that uh, it, it was uh, uh, the first time you played there. It was with the uh, House Martins, and I read that it was like a, a pivotal experience for you. Leí que la primera vez que tocó fue una experiencia como importantísima, sí, sí, bisagra para él. What do you like about playing in in that kind of uh, festivals with so much people? ¿Qué, ¿Qué es lo que más te gusta de eso, de, de tocar en, 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 en ese tipo de festivales? Uh, well, what I love playing about Glastonbury is even though there, there's nearly a quarter of a million people there, it feels like a family, like a big family picnic, mm -hmm. rather than some, some festivals it feels like that this is a big crowd. But Glastonbury just feels like a family and everybody seems to know each other, so it's very relaxed. And I've played it many, many times and, and it's kind of like a second home for me. This year, this year I did four performances, four shows. Four shows. Dice que este año tocó cuatro, cuatro shows en Glastonbury y que más allá de que hay 250.000 personas, eh, se siente como si fuera una familia, que todos se conocen con todos, que es como, es como tocar con amigos, como tocar con una familia. Podemos ir con los videos también, a, a, a recordar un poco la parte de los videos que decíamos Sí, sí, claro, antes. claro. Eh, Preguntale de, no sé si Weapon of Choice o de, o de qué. Ok, eh, sí, de... vamos, vamos un poquito por ahí también. Dale. Eh, Before the interview, antes de la entrevista, estábamos hablando acá con, 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 con los chicos del programa de, de aquellos videoclips que fueron súper... Sí, sí, pero primero la quiero decir para los que están, los que están escuchando. Aquellos videoclips que fueron súper importantes, como Weapon of Choice. Claro. Uh, before the interview, we were talking and remembering uh, the, the video clips you made with Spike Jones, uh, Praise You, Weapon of Choice. It's been more than 20 years now, but uh, they're, still, they're still alive, that, that uh, video clips. Uh, What, what comes to your head when, when anybody like us comes to you and they say, oh man, that, that's brilliant? Well, I think, I mean, the stuff I did with Spike, I think uh, uh, in those days when MTV was really important, it was so good because it, it meant you could translate your, your character or what you were trying to say to the other side of the world. And, yes. and it meant it really opened things up and people understood kind of Uh, the, the sense of humor of the music or that we weren't taking it too seriously, which is, it, is it, it, it was kind of universal. So I'm very, very happy about those videos and, and very proud of them. I like that the, uh, the, the Weapon of Choice one has taken on a new life because uh, uh, it features a line that says, walk without rhythm and you won't attract the worm, which was actually a quote from Dune and oh. Christopher Walken, who starred in that, as now is about to be in the next June film. Okay, I, I'll stop so you. I'll, I'll stop you circle. there. I'll stop it. Full circle. Yeah, I'll stop you there. So because I, I don't want to forget anything you said because it, it was beautiful. But lo que dice es que en esa época cuando salieron esos videoclips, MTV era recontra importante y servía un montón para terminar de completar el mensaje al resto del mundo. No solamente la canción, sino también el sentido del humor 
y demás, digo, esa época que, que hizo la sociedad con, con Spike Jones de las canciones. Y lo que le gusta es de, de Weapon of Choice en particular es que hay una frase que se dice en la canción y que es una frase de la novela Duna. Y que, y que Christopher Walken va a estar en la, nueva, en la nueva película de Duna, en la segunda parte de la que ya salió Ajá. este año. Entonces es como un círculo Perfecto. que se completa. Un, sí, full circle, a circle, un círculo que se completa. Uh, that, that's beautiful what you said about Christopher Walken. Está bueno lo que dijo Christopher Walken. Ah, oh, es weird. Yeah, 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 I know, I know. Es real, es real. Está buenísimo, estamos hablando con Fatboy Slim. Espectacular, sí. Le, le, le quiero preguntar por, por un día de su vida cuando no tiene que ir a tocar una fiesta. Digo, hoy está en su estudio, está en Brighton. Eh, ¿Cuánto tiempo le dedica a la música sin tener que ir a tocar? O sea, en, en estos ratos. Uh, when you're in, in between gigs, uh, in, in your, I don't know, everyday life, Uh, how many, how much time do you do you spend listening to music or or, or creating music, or it's like a, a weekend for a, another people? Oh no, a lot of time, because uh, the main job really of a DJ is to sort of select what we think you want to hear. Mm -hmm. uh, machines could play it, and algorithms could decide what they think you want to hear. But there's a kind of instinct of DJs. And that requires me to go through every single new record that's released and decide whether or not it's good enough for you to hear. Okay. And that is, a, that is a long process, and I put a lot of love into weeding out the rubbish records so you don't have to listen to them. <laughs> Thank you for that. <laughs> Está buenísimo lo que dice, porque sí. dice que le dedica mucho tiempo, porque el trabajo del DJ okay, es elegirnos la música a nosotros, que eso es algo que mucha gente cree que lo puede hacer una computadora, un algoritmo, pero en definitiva hay un instinto que tienen los DJs que... Which is what I spent all afternoon doing. Oh, ok, you're, you're with, the, with emails, dice, nos está mostrando ah, ahí claro, claro. la y tiene compu. Lo, los transfers, los links. Sí. A la es que la, la adenda de... es lo que siempre me dice Hernán Cataño, que es la cantidad de música que recibe, quiero saber, porque ¿Qué? él me dice, estoy escuchando todo el tiempo, porque todos los colegas le mandan eh, el tema nuevo, el remix, el record, y yo saber si Hernán recibe lo que recibe, lo que recibirá un Fatboy Slim. Ok, uh, here we, uh, he spoke with Hernán Cataño, his friends with Hernán Cataño, one, one uh, very important DJ from, from Argentina, and he told us that uh, he receives a lot of music every day. He, everybody sends him tons of tons of music, and we were wondering if, well, we are, we're sure that this is your case, but how many, how much music do you receive every day? I get maybe 50 emails a day. 50 emails a day. Con música. Each with two tracks or three tracks. <laughs> no. Por o sea, día. O sea, 150 canciones every por día. Oh, tremendo. Eh, no es posible and escuchar I, todo eso. Son 100... I listen to every single one for at least 10 seconds. Y dice que escucha por lo menos 10 segundos de cada canción. Not possible. <laughs> that's my job. I mean, that, that's, my, that's my job when I'm not on the road. Like okay. I said, is to find the new stuff. Ese es su trabajo cuando no está, eh, no está en su... Tengo una... ¿Qué, ¿Querías preguntarle Quería algo? Quería preguntarte... Bien, bien. Sí, me, me impresiona... Eh, la gente que se dedica a la música como vos, me impresiona en qué momento estás en silencio y si realmente lo, lo disfrutás Muy o buena. si lo soportás. Muy buena, la importancia uh, del silencio. Sí, uh, this question is about the, the, the importance of, of silence. Uh, in which uh, moment of uh, the, the day uh, you get to be in silence and if you, like... Uh, Dave Gahan sang it once. Do you enjoy the silence? <laughs> silence is for sleep. <laughs> Estás hablando con, con la fiesta permanente. No es para dormir, no es para otra cosa. I was going to say, my, my, period, my most relaxing time of the day is when I'm cooking. I love to cook. Okay. But I always, have, I always have the music on even louder when I'm cooking. Okay. Not so, like yeah. Ok, dice que... Yeah, so bedtime, bedtime's time for silence. <risa> dice que, que el silencio es para dormir, fin. Que el momento en el cual él relaja es cuando está cocinando, que ahí también tiene, ahí también tiene, tiene música. Eh, y le quiero preguntar por el algoritmo, porque mencionó el algoritmo. Eh, I want to ask you uh, about the, the algorithm uh, and the, 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 I don't know, Spotify playlist. When, when you put a song and Spotify gives you new song or uh, I don't know, new songs, but what, what uh, songs that relate with, with that. Do you like that? Do you like algorithm? Do you like uh, that kind of suggestions uh, based in machines? Uh, it's, I, uh, I, sort of. 
-hmm. It's sort of trying to put me out of a job. <laughs> uh, but it's sort of not good enough yet. But I suppose that's probably what uh, chess players said until a computer beat them at chess. Ok, ok. Eh, dice que, que esas recomendaciones que te hace Spotify, ya le había preguntado por eso, por Spotify recomendándote canciones, dice que le parece que no, que, que no, no está tan bueno, que un poco le quiere sacar el trabajo, pero también entiende que es lo que pueden haber dicho los, los jugadores de ajedrez de las computadoras hasta claro, que las computadoras claro, le ganaron. Claro. Eso, eso es muy bueno, eso es muy bueno. Una pregunta que only, tiene... Eh, ¿sí? Only a human being full of love can understand fully what you want, love, want to love. Uh, I like that. Dice que solo una persona, solo un humano lleno de, de amor va a entender lo que vos podés amar. Preguntale si vio Her. Ahora, 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 ahora. Did, you, did you see the, mov Jones. the movie Her by Spike Jones? I did, yes. Did you like it? Yeah. yeah Not I did, only yeah, humans. Yeah, very, very, very interesting. Well, that, that was kind of what, what if machines could, could go that far. But I, think, I don't think they're there yet. Okay. That's why you need... You need DJs, you need human, real DJs full of real human love. <risa> Dice que sí, que Ger es como, ¿a dónde podría llegar la tecnología? No llegó, obviamente, ahí. Y hoy necesitas DJs, necesitas DJs con amor. Quería preguntarle por eh, la hija, Fat Girl Slim, que debutó en el 2020 en pandemia con un, tiene con 12, un set. ¿no? Sí. Ahora tiene 12, no sé si sigue. Fat Girl Slim. La eh, llaman así. She, she wanted to ask you about... Uh, <risa> Fat Girl Slim uh, being uh, 12, dijiste 12. Ahora 12, yeah. pero debutó 12. a los 10 en pandemia meet, con un set. Do you want to say hello? Yeah, is, is she there? A ver, viene yeah. la hija, ¿eh? Tiene la hija que ahora tiene 12 años, viene. The Argentinians want to talk to you. <laughs> viene Fat Girl Slim, la hija de 12 años que debutó a los 10. En una entrevista Por los, ar los argentinos te quieren saludar. Quieren Estoy traduciendo de del español al español. Porque <laughs> sí, vale, sí, vale, 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 vale. Ahí va. Ladies and gentlemen, Fat Girl Slim. Hey, hey, nice to meet you. Yo saludo a la tele. <risa> Increíble. <risa> la pregunta. Ah, está bien, no, está bien. El debut fue hace dos años y sigue haciendo. ¿Hace cuánto viene, viene queriendo hacer esto? How long you been uh, playing music, being a DJ? Um, around a year now. Ok, un año, un año. Es, es espectacular. Es muy chica todavía. Muy chica. ¿Y qué es lo que más le gusta? And, and what is the that you like the most of being a DJ? Uh, it's really nice to like practice with dad and stuff. Oh, practice with dad, dice que le gusta practicar con el papá, eso es buenísimo. ¿Y algún recuerdo que tenga ella de verlo al padre arriba de un escenario que a ella le haya gustado mucho? El recuerdo más loco, más grande. And do you have any special memory of of your dad playing music? Um, I really like like going to um like a gig for kids with him when I was younger. It was really fun. Ok, a gig for kids, o sea, un show para chicos. Uh, where? Kids Apalooza, where? It was a Brighton Festival, it was part of the, uh, the Arts Festival in Brighton. Ok, era ahí. un festival ahí en Brighton donde había arte. arte y demás. And, vamos a preguntarle a Fatboy qué le pasa es espectacular. Con, con esto, con, con la hija de Yo DJ. creo que es más que soñado. Esto. ¿Qué uh, and, and, uh, for you, Norman, how is it like to, be, to have a, a daughter that is uh, so young, she, uh, she's a DJ right now? Well, I'm, I'm glad she's still young enough that she can't play in a lot of the venues because she's not old enough. Okay. So she can't eclipse me. But yeah, I mean, when we did when we did the stream at home, it got like nine and a half million views, which is more more than I've had in my whole career. <laughs> so it's like instantly she's overtaken me. <laughs> Dice que, que, que le encanta, que le gusta mucho. Primero que sea lo suficientemente chica como para no ir a sus shows, pues son muy tarde. Pero cuando hicieron un stream tuvo nueve millones y medio de views, que es mucho más de lo que tuvo él en su carrera entera. <laughs> Decirle que Martin Garrix arrancó a los 15. Uh, okay. Así que no está tan lejos. Uh, he, he says that Martin Garrix started at 15. So uh, she's uh, not that far. Uh, oh, no, you don't no, like it. No, 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 no. No le gusta Martin Garrix. Es su genio. Que escucha que ya arranca. Excelente, excelente. Le quiero preguntar una más que es por Praise You. Cuando, cuando amo esto, solo una, una hija y un padre. Son cuando, iguales, además. Cuando una canción es tan grande que se va tan lejos, hace poco eh, Woz, un artista argentino, hizo una versión y hasta le puso... Eh, no Niño sé cuál es traducir. Niño, okay. Niño Gordo Flaco. Pero digo, si hay un momento que suelta o revisa cada uno de los pedidos para usar eh, un tema tan gigante y hermoso como Praise You. Uh, the, this uh, question is about uh, what happens when, when a song like Praise You gets that big that uh, I don't know if, if it's 
not yours anymore, but from all the world, uh, because lots of artists uh, make covers from that. And here in Argentina, we have a very popular rapper that's called Was. He made a, a, a kind of a cover of that song using uh, the sample of, of um, Praise You, and named it Niño Gordo Flaco, which means Fat White Slim. And, and it's a really? really and it's a very great hit. But what happens to you when you know that that things like that that praise you is a song that everybody knows, ah, everybody sí. sings. Every, it's like a I don't know an anthem. I don't know how how to tell. Well, it. I, bye, feel, bye. I feel bye. <laughs> I feel very flattered and very honored. Okay. Um, but don't forget that I took the 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 singing the lyrics of that yes. song from a Camille Yarbrough song called Take Your Praise. And she says beautiful things. She says, you know, I wrote that song 40 years ago about uh, American soldiers in Vietnam. She said, and then all these years later, a, a, a gringo uh, <laughs> picks it up and then takes it to another place, but with the same message. Okay. So if, as, as long as your boy is still uh, keep, keeping the message of the song, and not talking about guns and bitches, then, then I'm very, very happy. And I really want to hear it. Ok, eh, dice, primero no nos olvidemos que él también las amplió, Monstruo, que es una canción sí. que, que venía de la guerra de Vietnam, para, que los, era, soldados de Vietnam, para los soldados mensaje. de Vietnam, y que, que es un, una canción con mensaje de paz, y que, y que él la hizo popular desde otro lugar, pero conservando el mensaje, que eso es lo que le importaba, y que se siente muy halagado de que estas cosas pasen, en tanto y en cuanto nuestro muchacho, se refiere a vos, no esté hablando ni de perras, ni de armas, ni de, bueno, es mensaje eh, clásico hip hopero. Eh, sí, él iba a decir que, que la pongamos, pero no aporta mucho porque va a escuchar el piano y no va a entender la Dijo letra. Dijo que le ahí. gustaría escuchar un poquito. Ah, dale, entonces uh, sí, dale, poné, ¿cómo que no? We, we maybe can play it uh, like uh, now. Can you listen it? Are, are you listening? And songs sing in Spanish. Ya no sé dónde poner el amor Si el mundo gira que me ha dado a ser yo No sé qué cuento, no vamos a comer hoy Cada vez estoy más cerca del sol No bitches and no guns Ya no sé dónde poner el amor Si el mundo You listen it to for more than 10 seconds. <laughs> I love it. You love it? Dice que la amo. Beautiful, beautiful. Okay, se la vamos a mandar. Well, we're going to send it the, the, the link so you can listen it. And, yeah, 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 I'll check it out. No, that's, that's great. I mean, it's gone, it takes it in another direction. And no, I, I, I mean, music belongs to everybody. I'm, I'm, I'm happy to be part of the journey of that song. And I'm, I'm, just, a, I'm just a messenger along the way. Dice que, que le encanta que la música le pertenece a todo el mundo no. y que le, le encanta ser parte de eso y ser parte de ser el mensajero. ¿Sabes cómo termina esto? Porque es un artista muy popular en Argentina sí. y lo pone en Argentina cuando viene el 5 de noviembre. Además, Karen podría ser la versión que use aquí en Argentina. ¿Por qué no? Es, es verdad, es verdad. Bueno, well, maybe when you come to Argentina you can uh, sample that. That song, which is sampled from yours, which is sampled from another one, and, and that's the cycle. Full circle. Full circle. Full circle. Que nos circle. cuente algo del 5 de noviembre, va a estar en Geva, con The Masquerade se llama La Fiesta, están las entradas a la venta, eh, todo, todo, quiero Junto saber todo. Exacto, todo de, de esa fecha y, y cómo va a ser. 5th of November, you're going to play here in Argentina, uh, The Masquerade by, by Clapton, you're going to be here playing. Uh, what can you tell us about that show we are expecting? Uh, it's going to be classic. I mean, it, it sort of, it feels like it's very long overdue. And it feels like there's a lot of people very excited to see me. And that is a recipe for a good show. Because <laughs> the show is a conversation. And, it, and the, the louder people shout at me, the louder I shout at them back. And then we have a beautiful, loud, noisy conversation. So, no, I think it's going to be very exciting. 
dice que va a ser clásico porque se nota que hay muchísima gente que lo está esperando y que está muy excitada con que venga. Y los shows son una, un diálogo entre quien está arriba del escenario y abajo y que cuanto más griten... Eh, él más les va a devolver los gritos y Espectacular. va a ser excitante y va a estar buenísimo. Es que es hermoso, es una gran experiencia ver a Fatboy Slim eh, en vivo. Ya hay entradas a la venta, se compran a través de Passline para ver a Claptone y a Fatboy Slim. Y si le pedimos una canción de toda su carrera para cerrar esta nota, eh, es responsabilidad de elegir una. De Brighton Port Authority, de House Martin. De Freak Power, okay. de, de lo que sea. Ok, we are, go, uh, we are very thankful for, for this interview, Norman. And we, we love you, Norman. We love you so much. Oh. <laughs> and we want to, to close the, the interview with uh, one of your songs from your whole career, but if it's possible, picked by you. Uh, and it, it includes all your DJ career, Freak Power, House Martins, anything. Brighton Port Authority. Brighton Port Authority. Right. Well, can I go for a Since you reminded me of Freak Power. Yeah, Freak Power. Power. Yeah. 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 Yes, okay. Yes, Ashley Slater y la mejor I haven't voz. Heard that for a long, long, long time. Yes. Okay, yes. okay. Bueno, cerramos entonces con Me Freak Power. Me vuelve loco lo que eligió. No puedo creer que eligió. Cool. ¿Qué, ¿Qué se acuerda de esa grabación, de ese, de ese tema? Uh, what do you recall? Uh, one more because you, you chose Freak Power. What do you recall about that that recording? Uh, it was uh, well. It was lovely. It was it was the first tune I recorded with Ashley Slater. No te puedo creer. He he had played um, trombone for me. And then I heard him singing, and I just thought, God, that is a really sexy American voice. And I could do something with that voice. And I, originally, it was me singing it on the demo. And it's one of those things where when I heard him sing it, it just, <laughs> just goosebumps came on the back of my head. <risa> Dice que es la primera canción que grabó con Ashley Slater Que Ashley Slater había tocado el trombón para él Y que en el demo cantaba, cantaba él, cantaba no Fat Boy Y que cuando lo escuchó cantar le agarró piel de gallina Y dijo, no, tiene que cantar él, tiene que cantar él Y bueno, ahí la okay. tenemos Thank you, thank you, thank you, love you I still love you, well thank you very much for, for caring And I hope to see you in November Yes, yeah. <risa> nos vemos sure. en noviembre, thank you very much Muchas pues gracias. gracias a Fatboy Slim, un fenómeno. La historia es eh, redonda. Encima eh, se cumplió un año de la muerte de Willy Crook, el que escuchó cantar a Ashley Slater y dijo, es por acá. Muy y bueno. imitó o buscó encontrar ese tono que, que tiene este cantante, que tiene una voz única para, eh, para mí. Encima de esta canción, la primera que, que grabó con él, es una locura. Se va hundiendo el ascensor. Se va, Está se, cerrando se va el ascensor. <risa> Elevator. Genio. No, pero ese es el espíritu, es el espíritu dance. El espíritu clave es ah, esto. Es, es estar de fiesta todo el tiempo. Spirit. No, este, no este es, es el descontrol y, la, y los excesos. Es morir de risa de 24 Este es el meme que van a encontrar en Urbana Play el fin de semana. De es un genio impresionante, total. Impresionante. Es un genio total. Me vuelvo loco. Bueno, y la canción es hermosa. Se llama Turn On, Turn In. Cop Out es de Freak Power la canta Ashley Slater estuvo Fatboy Slim y él la eligió así que que la disfruten <música>